जीवन कथा सुना जाओ निजे जीवन लगे मिलइया देखो जिंदगी जिंदगी तमने एमने जानना तो गेसाना बोलो सुबह मजरत पार हो गर एक चामार सबू खाते खूब मन दिए शुन मजरत पार हो गर आस्ते कईरा घुमे उठसे ऐसा फैरा उन्नी एक शुअल आस्ते कईरा उठारे मजरत निथर निसब्ध पृथ्वी कूकुरगुलू निरापद आश्रय घुमे पड़े गोरुगुलो गोवाल गड़े पाखीरा आपन निरे ओ मायर बुके मुख रेखे शिशुरा घुमाय प्रियतम स्वामी प्रियतम स्त्री के लिए घुमे पड़े क्यों जागना नई दूर पाखी डाकले डे आवाज कान भेतरे आसे हजरतम मोबाइल गो बंद कर निबड़ित पल्लते चले गलर उमर एके बारे ग्राम अंचले ग मरुभूम मजदिया हाटे हटात कर आवाज आसलो छोट बाच्चा जन कान्दे आवाज सुने दिल दूर बुरा मानुष दौड़ते दौड़ते एक बारे मदिनार बॉर्डर बेल्टे बारे सीमान चले ग महिलाटारितर चूल आगुन जरई धरइया पतिलार भरे किस पानी और पाथर निया का दिया नारे आ बॉर्डर क्रस कर लामे ढुके गदिन ढुकल कूकुर ना खाया था गो अम्मा सकाल ढुकस मजरत पार हो ग ना खाइया शुआ रही खबर नाड़ी खबर दाओ गई मुसलमान मानुषर बच्चा हा खबर पाईना मज रत पार हो गो तुम कूको ना खे थे ना आज के मानूष हा खबर पाईना किसर गल्प शन सकाले डुकल मजरत पार हो जाए क्यों तो खबर निलना उमर तक देखे महिला पतिलार भरे पानी दिए पानी भेतरे पाथर दिए काठी दिया ना रे मिथ्या सान्वना देच्चा गुलारे मिथ्या सान्वना दे बाबा घुमाओ खबर रेडी करते घूम थे डाकब महिला चिंता हईल जो कानते कानते घुमाई जाए महिला <laughs> 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 
সেই গ্রাম অঞ্চল থেকে দিলেন দৌড়ে 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 মসজিদে নববীর কিনারে আসলেন যেখানে খাবারের গোডাউন সবাই নাক ডেকে ঘুমায় কেউ যাক না নাই হাজর তোমার গোডাউনের কর্মচারীকে নাম ধরে রাখলেন কর্মচারী রাব দিয়ে উঠলেন ইয়া আমির আল মিনিন কি খবর বলেন কোন বিপদ কি না কয় মারাত্মক বিপদ বর্ডার এলাকায় এক মা দুই বাচ্চা নিয়া খাবারের জ্বালায় মিথ্যা সান্ত্বনা দেয় বাচ্চা গুলা হাও মাহ করে কান্দে কলি যায় তাড়াতাড়ি দরজা খুল গোডাউনের দরজা খুলে দেওয়া হলো ওমর বলেন বস্তার ভিতরে আটা দে শুকনা কিছু খেজুর খাবার খেজুর দে খেজুর দেওয়া হলো বস্তার ভিতরে আটা দেওয়া হলো ওমর বলল মুখটা বেঁধে দে মুখ বেঁধে দেওয়া হলো তিন চারজন কর্মচারী দৌড়াই আসলো বস্তা নেওয়ার জন্য ওমর বলে তোমরা কারা আমরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আমরা এই রাত এই দেশের কর্মচারী আপনার কর্মচারী হুকুমের গোলাম কয় তোমাদেরকে কে ডাকছে কয় আওয়াজ শুই নালাপ দিয়ে উঠে গেছি কয় কেন আসছো কয় ওই বস্তা তো নেওয়া লাগবে এই জন্য লাভ দিয়া দাঁড়াইছি অমর কয় আমি তো ডাকি না এই বস্তা নেওয়ার জন্য যাও চলে যাও কর্মচারীরা কয় বস্তা তাইলে নেবে কে বস্তা কি নেওয়া লাগবে না অমর কয় না তোমাদের বস্তা নেওয়া লাগবে না বস্তা আমি নিতে পারবো পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট জান্ডাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দ্বিতীয় মানুষ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তুমি মেম্বার হইস তুমি চেয়ারম্যান হইস তুমি এমপি হইস না তুমি লাটসা বইস এই নেব কোন জায়গায় যাওয়া লাগবো আপনি বলেন অমর ডাক দেওয়া কয় বস্তা নিতে চাও কয় হ্যাঁ অবশ্যই বস্তা নেব অমর কয় বস্তা দিতে পারবো একটা শর্ত আছে কয় কি শর্ত কয় কে আমতের ময়দানে আমার গোনার যখন একটা বস্তা হবে ওই বস্তাটা যে নিতে রাজি হবা তার মাথায় আজকে আমি আটার বস্তা দেব গোনার বস্তা যদি নিতে চাও তাইলে আটার বস্তা দেব এর আগে না এখন থেকে ওরা গায় না সবাই আসতে করে সরে গেছে ওমর বলে দুই জন ধরে বস্তাটা আমার মাথায় দাও ইসলাম 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 কারো কয়ে শুনে যাও বানানো গল্প না মুখর চোখ কোন ইতিহাস না বাস্তব কথা শুনে যাও দুইজন সাহাবা ধরে ওমরের মাথায় আটার বস্তা উঠাই দিলেন বুড়া মানুষ অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট বস্তাটা লইয়া ঘরের তেবার হইছে ফেরেস তারা সিল্লান দিয়ে আল্লাহ রে পা এটা কি দেখলাম কি দেখলাম ওমরের মাথ মাথা মানুষ আটার বস্তা লইয়া দৌড়ায় আকাশে একটা চতুর্দশী পূর্ণিমার চাঁদ ছিল চারটা লজ্জা পাইয়া মেঘের আড়ালে লুকাই গেছে ইসলাম কারে কটার বস্তা নিয়ে বুড়া মানুষ দৌড়ে দৌড়ে ওই আবার বোল্ডার এলাকায় গেলেন যেই জায়গায় বাচ্চাদেরকে কানতে দেখছিলেন ওই তাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়লেন আমার দরজার সামনে দাঁড়ালো আমার ডাক দেয়া কয় আম্মা ও মা আমি মদিনার একজন মানুষ কয় কেন তুমি এখানে এসেছ বাবা নিশ্চয়ই তুমি পদ ভুলে গেছ কয় না মা আমি পদ ভুলি নাই কয় নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য এসেছ কয় না গো মা আমি সাহায্যের জন্য আসি নাই মহিলাটা ডাক দেয়া কয় বাবা আমি এক গরিব মহিলা দুইটা বাচ্চা নিয়ে বড় বিপদে আসি আমার দরজায় দাঁড়াইয়া লাভ নাই আমি সাহায্য দিতে পারব না তুমি অন্য কোনো দরজায় যাও 
তোমারে কেউ সাহায্য করতে পারবে আমি পারবো না আমি বাচ্চা নিয়ে এমনি বিপদে আছি আমার কাছে চাইয়া লাভ নাই আমি তোমারে সাহায্য করতে পারবো না এবার উমর ডাক দেওয়া কয় না গো মা সাহায্য লাগবে না দরজা খুলে দেখো কে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা দরজা খুলে দিলেন দেখে আটার বস্তা নিয়ে একটা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সুবাহ কয় না মহিলা তো আর উমর চিনে না মহিলায় ডাক দেওয়া কয় কে তুমি কয় আমি মদিনারই একজন মানুষ কয় কি চাই কাম্মা আমি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি শুনলাম তোমার বাচ্চারা দুই দিন ধরে খাবার খায় না সকালে মদিনায় ঢুকেছে এখনো কেউ খাবার দেয় নাই গো আম্মা ও আম্মা আম্মা গো আমি শুনেছি আমি ওই এই জায়গা দিয়ে যাওয়ার পথে দেখেছি আমার ঘরে কিছু আটা ছিল খেজুর ছিল নিয়ে আসছি দরজা খুলো অনুমতি দাও ভিতরে ঢুকি মহিলা কয় বাবা ভিতরে ঢুকো ও মরে ভেতরে ঢুকলেন মহিলাকে ওমর ডাক দেওয়া কয় মা একটা একটু একটা বলের ভিতরে একটু আটা নিয়ে গুলো দেখি তুমি এবার মহিলাটা আটা গুলতেছে ওমর কয় মা চুলার আগুনটা কি নিভে গেছে নাকি কয় হ বাচ্চাদেরকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আগুন জ্বালা ইসলাম আগুন তো নিভে গেছে ওমর কয় মা তুমি জলদি করে আটা গুলা গুইলা রুটি বানাও এই ফাঁকে আমি ফু দিয়ে নিবে যাওয়া আগুনটা ধরাই দেই তুমি আটা গুলো গুইলা রুটি বানাও আমি ফু দিয়ে আগুন ধরাই দেই ইতিহাস সাক্ষী অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট মোর ওই বিখারিনী মহিলার ঘরে ওই অজ পাড়া গায়ে নিবৃত পল্লিতে ফু দিয়া দিয়ে আগুন ধরায় ওই ধোয়ার কারণে উমরের চোখ বে বে পানি পড়ে ফু দিয়া দিয়ে আগুন ধরায় অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট মহিলা রুটি বানাইয়া বানাইয়া উমরের হাতে দেয় আর উমর খলার ভিতরে রুটি দিয়া শেখতে আসে রুটি তিনটা বানানো হয়ে গেল উমর কয় মা তুমি একটা কাজ করো বাকি রুটিগুলা বানাও আমি এই বাচ্চাগুলার একটু উঠাইয়া খাওয়াই বাচ্চাগুলার উঠাইলেন খেজুর থেকে পিচি বের করে টুকরা টুকরা রুটি কই না ওই রুটির ভিতরে খেজুর দিয়া বাচ্চা একটারে ডাকাইয়া উঠাইছে এখন দুইটা বাচ্চা উমর একজনের মুখে দিলে আর একজন আইনা মুখ দেয় খিদার জাল সইতে পারে না বাচ্চাগুলো দুইজন একসাথে হা করে উমর একজন ওই বাচ্চাদের খাওয়া দেই খা ওই মানুষটার চোখ দিয়া গাল ভাইয়া ভাইয়া পানি পড়ে উমরের দাড়ি বেয়ে পানি পড়ে গাল বেয়ে পানি পড়ে বাচ্চাগুলোর রুটি খাওয়া আর উমরের চোখ বে বে পানি পড়তেছে মহিলারা দেই খা নিজের চোখেও পানি চলে আসছে এমন মানুষও আছে নাকি দুনিয়ায় কার বাচ্চা কোনো খবর নাই কানতে আছে কষ্ট দেখা কার বাচ্চা কোনো খবর নাই বাচ্চার কষ্ট দেই খা কানতে সেটা কেমন মানুষ মহিলারা আবার উমরকে শোনাইয়া শোনাইয়া বলতে আছে কয় মদিনার প্রেসিডেন্ট নাকি উমর তোমার মতো মানুষ থাকতে উমর আবার প্রেসিডেন্ট হয় কেমনে মদিনের মানুষ কি তোমারে দেখে না তোমারে বাদ দিয়ে উমর রে প্রেসিডেন্ট বানাইছে কেমনে কিসার খলিফা উমর সকালে ঢুকলাম এই পর্যন্ত উমরের খবর নাই তুমি তো এইসব খবর নিলা উমরকে কে খলিফা বানাইছে উমরের খলিফা হওয়ার কোনো যোগ্যতা নাই আমি চিন্তা করেছি খলিফা হইলে তুমি হবা আগামী কালকে মদিনার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি বলবো তোমারে যেন সবাই মিলে খলিফা বানাই দেয় উমরকে যেন নামাই দেয় উমর মুসকি হাসে আর কয় মা এই কথা এখন বাদ দাও সকালের কথা সকালে হবে এখন তুমিও এক টুকরা রুটি খাও মহিলাটার মুখে উমর রুটি দিলেন মহিলা চাবাইয়া ঢুক গিলতে যাবে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় বাবা আমি খাবো না কয় কেন 
কয় সকাল বেলা বাচ্চারা খাবারের জন্য আবার কান্দে আমার লাগবে না রে বাবা আমি বুড়া মানুষ বয়স্কা মানুষ আমার রুটি না হইল চলবে কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর তো আমি খাবার ছাড়া বাঁচাইতে পারব না আবার উমর ডাক দেয়া কয় মা তোমার চিন্তার দরকার নাই সকালবেলা খলিফার দরবারে আইসো উমরের সাথে আমার বড় খাতির গোমা সুভার আল্লাহ কয় না উমরের সাথে আমার বড় খাতির তুমি একটু আইসো মদিনায় মসজিদে নবীর ভিতরে আইসো খলিফার দরবারে গিয়া দেখবা আমি সেখানে আসি আমি বইলা তোমার জন্য মাসিক রেশনের ব্যবস্থা করে দেব তুমি চিন্তা করল না মা রাত হয়ে গেল উমর কানতে কানতে বাড়িতে চলে গেলেন তা হাজত পরে ফজর পরে তিনি মসজিদে নববীতে বসলেন মহিলা দুইটা বাচ্চা নিয়ে কানতে কানতে ওই উমরের দরবারে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাইয়া দেখে রাতের বেলা যেই মানুষটা ঘরের ভিতরে চুলায় আগুন জ্বালাইছিল যেই মানুষটা খাবার খাওয়াইছিল সবার মাঝে মানুষটা বসে আছে মহিলা আসতে করে দরজার আড়ালে চলে আসলেন একজন লোককে জিজ্ঞেস করলেন ওমর কোনটা খলিফা কোনটা কই ওই যে মাঝে বইসে রয়েছে এইটাই তো ওমর এইটাই খলিফা মহিলা কয় এই রাত লোকটাই তো রাতের বেলা আমার তাবুতে গেছিল এই মানুষটারে শোনাইয়া শোনাইয়া আমি কত গালি গালাস করছি কত টিটকারি মারছি মস্কারা করছি এইটাই যে ওমর আমি তো চিনতে পারি নাই মহিলা বাচ্চাগুলা নিয়ে দিছে দৌড় ওমর দেখা ফালাইছে মহিলা যে দৌড় দিছে ওমর সকালে ঢুকছো রাত পর্যন্ত কেন খবর নিতে পারি নাই এমনি আমি আসামি হয়ে গেছি আর আসামি বানাইও না আর আসামি বানাইও না তুমি যদি এখন চলে যাও কামতের ময়দানে যদি আমার বিচার দাও আমি তো পার পেতে পারব না গো আম্মা দয়া করে যা বলার এখানে বলো আমি চাবু কেনে দিচ্ছি দয়া করে পিটাইতে মন চাইলে তুমি আমার দুনিয়ায় পিটাও পিটাইতে মন চায় আমি ওমর পঞ্জাবি খুলে দেব পিট পেতে দেব ইচ্ছা মতো আমার পিটাও আমার গালি গালাজ করতে মন চায় সবাই রে শোনায় একটু গালি গালাজ করে যাও কেন আমি খবর নিতে পারলাম না কামতের ময়দানে আমার বিরুদ্ধে বিচার দিও না গো আম্মা মহিলারা কান্না শুরু করে দিয়েছে ওমর কান্তেছে এটার নাম হইল ইসলাম ঠিকে না আমরাও মুসলমান তারাও মুসলমান ও বাবা হাতে পায়ে ধরে বলে যাই বক্কা মদিনায় গিয়া তুমি সোয়াব তালাশ করো তুমি লাইন দরাইয়া মানুষের মাঝে টাকা দিয়া সাওয়াব তালাশ করো তুমি বাবা সাওয়াবের জন্য তো দূরে যাওয়া লাগবে না তোমার পাঁচটা ছেলে বিদেশ থাকে কত বছর আসার সময় সবাই একটা করে বিদেশি কম্বল আনছে তোমরা জামাই বয়ে গাও দাও একটা সাইডটা কম্বল স্টিলের আলমারির উপরে ফালাই রাখছো ওই যে তিনখানা মাদ্রাসা আছে বাচ্চাগুলা কম্বলের অভাবে শীতে কষ্ট পায় ওই যে গরিব মহিলারা ভিক্ষা কইরা খায় সনের ঘরের ভেতরে মহিলারা সিরা কাথা গায়ে দিয়া শীতে কাঁপে আমি বলি সাওয়াবের জন্য মক্কা মদিনা যাওয়া লাগবে না ওই মা যারা তো একটা কম্বল জান্নাতের জন্য দূরে যাওয়া লাগবে না জান্না তোমার ঘরের দরজায় দাঁড়াই যাবে ঠিক কিনা আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে কবুল করে কি আলোচনা করবে আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কোনো আমিন জোরে কোনো আমিন ভাইয়ারা আমার আপনারা আমার মানুষ হ্যাঁ আমার কাছের মানুষ এই পরবর্তী হুজুরকে আলোচনা করবে নিয়ে আসেন উঠেন না একটা খুশির খবর আছে বাবা ভাই খুশির খবরটা হইনা জান না কইরেন এক মেয়ে কুদ্রাও কইরেন ওই ইয়া ফাগড়ি দেন ফলাফাগড়ি 
আচ্ছা আজেন গিয়ে মার হাবা কয় না রে জোরে কয় না মার হাবা একটা ছেলে পাগড়ি পাবে আমাদের হেসখানা থেকে এখন আমরা এই ফলায় ফাগড়ি ফাই বকুদুর মার হাবাও কইতেন না তে তিরিশ ফাড়া করার শরীফ কত কষ্ট করে মুহস্ত করছে কই ছেলেটা কই ছেলে কই পাগড়ি কই আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কোন আমি জি জি বলে দেন কি নাম ছেলের অভিভাব এই শোনান গেলে যাইবেন ফাগড়ি না দিয়ে যান কেন সারা রাইতের মাফিল দৌড় দিলে হইব নাকি মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আছে নাম বলে দেন ঘোষণা